皆さんこんにちはこんばんは武田総理です今日も一緒に美しい感じを変えていきましょう今日のテーマは「デン」ですねアメカンムリの文字私個人的にすごい好きなんですよただ美文字の法則を知らないと格好つきにくい字だとは思いますポイントはねやっぱりアメカンムリなんですねこの囲みの部分ってあるじゃないですか二角目以降のここをね四角く大きくそして縦幅を広くしてしまうとごつくなって子供っぽい印象を与えてしまうんですよねちなみにねこのチャンネルの動画あくまでも大人が使える美文字ですので皆さんが小さい時に学んでたお習字とは全然違う字なのでそこは注意しておいてくださいねその前にまだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいですさあ今日もね二葉書道会のマス目押しを使って「伝」を解説していきますアメカンムリってコツがあってここに書いているんですが1画目と23画目の間は広く開けておいて23画目の中は縦狭くする、まあ、縦狭くて横広くするんですよねでこの縦線はねここから書くんじゃなくてちょっと開けて書きつつここのね青の中に入れ込むぐらいの形なんですよね、まあ、要するにここがね全部揃うようにして書くんですよねで点々は少し上目に書きますこの縦線よりも上にしまい込むようにして小さく点を書くんですねさあ書いていきましょう一画目は短くそしてこれが左下に離れてるんですよこれポイントですねでこことここの間は開けますでこの縦線を長くしすぎないで短くするんですねでここの中に点々を入れ込みますでこの日の書き方なんですがこれも正方形に書くんじゃなくて少し横長にして書くんですよでこの段階での、ね、ここにも余白を与えたんですがここにも余白を与えてあげるんですねでここは縦狭いんですよ、うん、基本的にはパーツって狭くした方が絶対綺麗になるんですよねそして上に横線を詰めてこの最終角って右方向に長く見せたいんでこれを短くしていただいて右に長く見せるんですよこれがやっちゃいけないのが結構いろんな人がなっているんですけどこう書いちゃうとすごいダサい感じになるでしょう、うん、下にも右にも長いとただ広がって見えるんで、まあ、ポイントとするならばここですねちょっと色がないけどここ,ここを狭くするっていうのがポイントになりますね短くするさあ続いて筆ペンで解説していきますで基本的には横線が細く縦線は太くです横線は細くで羽は小さくで縦線も、まあ、ちょっと太めなんですけどあんまり太くしすぎるとね中の余白を狭くするのであんまり太くしないですで点々は基本的にはねもう本当に太くしない方が絶対綺麗なんですよ大人っぽい印象になりますこれさっきも言ったけど短くするその分開けるんですねちょっと極端にしました、うんまあ、ここまで横,ず横狭くしてこことこの間に隙間を与えるとご覧の通り大人っぽい印象になるんですよねさあ続いて大筆で書いていきます、まあ、お皿ですねこれね細く書きますものすごく離しますこれも横線細くしますちょっと極端にしていきましょう綺麗になるんですよねあまり見たことない形でしょうアメカンムリと大きく、まあ、ここの部分をねごつくするとねすごい子供っぽい印象になるんだよねほら狭いでしょうんで右に長くする<笑>すごい大人っぽい印象になりますよねさあ続いて行書ですねちょ,、えー、ちょっとか言って会書に比べると行書って曲線的になるんですよねほら丸みがあるでしょで点々とかをこういうふうにつなげられるのがメリットですね、まあ、会社に比べるとちょっと崩れても綺麗に見えるんで基本的には行書の方がそれっぽく見えるのでおすすめなんですよねさあここまでが美文字ですここからはお遊びタイムですさあまずはね筆感だけで電気感を直線でビリビリ感出るかな表現したい<笑>さあ電気管を出したいやっぱりブルーかなちょっと今日華やかにしたいですねシルバーゴールドもうちょっと青出そうかなうはい広げてみましょうあいいですね<笑>なんかスニーカーみたいな感じになりましたねちょっと筆感出しておしゃれな感じで描きたいですねいかがだったでしょうか天気の点うんいいですねここのシルバーとかちょっとゴールドは隠れてるけどまあまあまあいいかはい以上ですありがとうございましたさあいかがだったでしょうか天
や、でんという感じはね、やっぱりアートもしやすい、まあ、イメージがつきやすいじゃないですか、でもね、最近ちょっと悩んでるんですよね、やっぱりどうしても先にこう表現しやすい、まあ、美文字として使いやすい文字をチョイスしてるところはあるんですよ。5年後とか6年後<笑>になった時なんか使いにくい感じばっかり残ってるんじゃないかまああんまりね何も考えずにね文字をチョイスしているのでまあそういうのを考えるのは後でいいかなとは思っていますでもね結構もう1年近くこのチャンネルを解説してたったんですけれども楽しくやらせていただいてるしおしゃべりのお勉強にもなるし、まあ、一文字一文字ここまでね考えることってなかったんで自分自身の勉強やっぱなりますねあとはさすがにこれだけのアートって毎日勉強することないので、まあ、そこの勉強にもなっているかな、まあ、自分自身のためにもあの今節丁寧に毎日頑張り続けたいと思いますのでこれからもよろしくお願いします改めて、えー、とこのチャンネルの動画はペンジフデペン回収業所アート2000文字の上位漢字を全て解説するまで頑張っていきたいと思いますえっ、ー、と19時にアップしていますのでねぜひチャンネル登録をして待,ち待っていただけると嬉しいです概要欄にいろんな情報を貼っておきました。私の正体も書いておきましたので、そちらをご覧いただけると嬉しいです。ここまで動画を見ていただきありがとうございます。これからも何卒よろしくお願いいたします。バイバイ。